张心表姐，不是说好的来我的一棵树生存吗？你到哪里了？小表妹，我作业还没有写完呢，待会儿再来啊。哎，对了，你这个游乐场呗，这样写完作业我们还可以一起玩呢、啊。游乐场？那行吧，你可一定要来哦。翻箱倒柜看看我的百宝箱有啥能用的。嗯，这些都太普通了，还是让老爷爷采购点好看的方块吧。糖果装和巧克力装就很不错，让游乐场充满甜甜的味道。哇！开始我们的打地基工作。小伙伴们说这里可是有边界的，要小心别被卡进去了。所以我事先就把区域画出来了，虽然有点窄，只能横向规划了。地板中表姐最喜欢的巧克力装来搭建，让她吃胖的小伙伴就不喜欢她，只喜欢我了。哇、啊，终于铺好了，没有复制方块，小手都累死了。接下来就是准备游乐场设施了。用荧光石块围成一个小区域，五乘五，中间就能放九颗六黄金沙，一个人玩绰绰有余了。这不小年兽都凑过来了。再来用方糖砖搭一个棚子，防止蹦出去摔伤了。嗯，肚子好饿，一早起来都没吃早餐呢，手上的糖块也要一口，又满血复活啦！吃饱喝足接着干，这么单调肯定不是我的风格。周围放上些铃铛、彩带做装饰，就收表姐十块钱玩一次好啦。上面四个角落放上小礼盒，隔一隔放上蛋糕。好吃又好玩的蹦蹦床就搞定了。游乐场怎么能没有表姐最喜欢的过山车呢？这次我要建个超级无敌大、环绕整个空岛的过山车，顺便让表姐参观参观我的伟大的建筑。连接装置太混乱，就不给大家展示了，直接来到体验环节吧。坐上我心爱的小山车出发了，谢谢秀秀，轨道上下高低起伏，堪称空岛第一万道，刺激与美景尽收眼底。溜达完一圈都想再来一次。嘿，怎么说？不要九十九，只要九块九就能玩一天。这么好玩的地方还有什么自行车？为此，我还召唤了一只黑龙当保镖。黑龙，黑龙，以后游乐场就交给你保护啦！滴滴滴，表姐，游乐场建好了，你作业写完没有呀？写完了，写完了，我这就来。小表妹，我来了。这就是你的一棵树生存啊，还不错嘛。那当然啦，有我这个建筑小能手在，上天入地，摘星星，摘月亮。好吧，我也搞不出来。总之，你不要太佩服我就好。夸你一句尾巴都笑上天了。你不是说帮你画迷你币吗？快拿出来吧。表姐，你不是常教我不要坐享其成吗？这样吧，帮我打扫卫生，就给你迷你币。哦，就知道喊我来没好事。不过我偏不，迷你币你自己挣就好啦。跟我去看看，不能让表姐偷我东西了。哼，只要收集好木头，就能够合成迷你豆。迷你豆换迷你币就可以买东西啦。小妹妹，你看，不就是迷你币嘛？我可是老玩家了，随随便便一刷就一大堆的。原来是这样，我也去试试，看你有没有骗我。种树施肥，哇塞，真的能合成呀，跟印钞机一样。哎，怎么有爆炸声？妈呀，表姐，你在干什么？我的黑龙，我的游乐场，表姐快下来！臭表姐，叫你来玩，你炸我的图干什么？没有啊，小表妹，我是来帮你打黑龙，小心黑龙半夜把你叼走了。哎呦，你打错了，这是我花钱雇来的黑龙保镖，你把他打走了，还把我的游乐场毁了，你赔我。原来是这样，对不起嘛，我帮你修复就是了，给你搭回去，不要生气了嘛。好不容易修好游乐场，大龙也回来了，表姐可别再搞破坏了。